A Brasília, os militares da Força Aérea já fizeram quase 1.200 atendimentos médicos aos Yanomamis, vítimas de uma grave crise sanitária. Paula Lobão. A Força Aérea Brasileira está no território Yanomami desde o dia 22 de janeiro. A FAB vem realizando desde o envio de cestas básicas aos indígenas até o transporte de doentes graves para serem atendidos nos hospitais de Boa Vista, capital de Roraima. A FAB já contabiliza um total de 82 toneladas de cargas distribuídas entre mantimentos e remédios. Também foram realizados o transporte e a entrega de 4.328 cestas básicas e 75 remoções de indígenas doentes, entre idosos e crianças acometidos de malária e de desnutrição. Um hospital de campanha também foi montado pela Força Aérea Brasileira ao lado da CASAI, a Casa de Saúde Indígena em Boa Vista. Esse hospital está equipado com aparelhos de raio-x e ultrassonografia, farmácia, laboratório de exames, leitos de internação. Em 20 dias, os militares já realizaram 1.158 atendimentos, entre eles cirurgia, ortopedia, pediatria cardiologia, ginecologia. Fora o atendimento aos indígenas, a FAB também integra a força de segurança que atua naquela região, juntamente com o Exército e com a Marinha. Na Operação Escudo e Anomami, os militares estão no combate ao garimpo ilegal. A FAB também está no controle do espaço aéreo para evitar a fuga dos garimpeiros ilegais e o Ministério da Saúde enviou 6 mil testes rápidos de malária para fazer um diagnóstico rápido rápido e frear a doença naquela região. A expectativa é que esses 6 mil testes sejam usados durante 10 dias de ações dos agentes de saúde. Foram definidos pontos iniciais para o uso desses testes. São aldeias e comunidades dentro do território Anomami, como Surucucu e Maloca Paapiú. São testes de fácil manuseio, simples de serem aplicados. São leves e podem ser levados para áreas remotas. E mesmo os pacientes assintomáticos serão testados para que os agentes de saúde tenham uma análise mais precisa da situação nas aldeias. A malária é uma das principais doenças registradas no território Yanomami e ela ainda agrava o quadro de desnutrição. No ano passado, o Ministério da Saúde registrou mais de 12 mil casos de malária entre os Yanomami. De Brasília, Paula Lobão. Oh, Amanda, na Perdão, avaliação nesse fim de semana, muita gente falando sobre essas ações no norte do Brasil, o problema é que são ações que muitas vezes não perduram. O que é preciso fazer para que essas ações continuem? Tem que perdurar, né, Tiago? Se a gente tem uma força-tarefa reunida agora, envolvendo vários ministérios da Justiça, as próprias Forças Armadas, o Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Saúde, é sinal de que ah, essa situação indígena, essa questão indígena, receberá muito mais atenção do governo Lula do que recebeu do governo Bolsonaro, que fez vista grossa, pelo contrário, não só fez vista grossa, como incentivou a invasão dos garimpeiros à terra indígena. O que o governo Lula está demonstrando agora, Agora, nesse primeiro mês, é que essa questão será uma das principais e será levada muito a sério por, todos, por todo esse conjunto de ministérios. E uma das, que das funções mais honrosas e bonitas das Forças Armadas é justamente essa, né? de, ir algum, de ir a um local, de montar uh, um, um acampamento como esse, um atendimento hospitalar e saúde de emergência, atender aos indígenas, atender essa população mais vulnerável, mais sensível. E isso tem sido feito com um relativo sucesso. É lógico que se trata de um território imenso, não sei quantas vezes o estado do Rio de Janeiro, maior do que o território de Portugal, mas se você mantiver é, sistematicamente uma ação coordenada de vários ministérios, e aí isso envolve também IBAMA, envolve FUNAI, uma série de órgãos que é, estejam presentes naquele território indígena, e ao menor sinal, ao menor alerta de invasão daquelas terras por garimpeiros, porque veja que essa situação chegou a uma zona limítrofe, não precisava ter chegado a esse ponto. Se nos primeiros alertas o poder público se manifestasse, expulsasse os garimpeiros da região, e não quer dizer que tem que fazer vista grossa também para a situação dos garimpeiros, porque há muita gente lá que é pobre, que precisa de ajuda, precisa ter uma atividade econômica. Lógico que isso tem que ser levado em consideração também, não é só criminalizar e marginalizar. Tem a parte do narcotráfico, do narcogarimpo, narco mas também tem as famílias que fazem isso para sobreviver, porque não tem outra atividade econômica. Você precisa 
precisa de uma, uma rede de políticas públicas que atenda a essa população também. E aí isso será feito em conjunto com o governo de Roraima, é, com outros é, entes da federação e com o Congresso Nacional, naturalmente. Então, é desenhar essas políticas públicas e é, é, efetivamente tratar para que elas sejam cumpridas. E se houver novos, e é lógico que há ainda né, muitos garimpeiros naquela região, mas ao menor sinal de alerta que o poder público se manifeste e tome providências imediatamente. Mota, pelo que deu para entender, a população Yanomami estava correndo perigos há muitos anos, exposta a essa situação perigosa, fazia muito tempo e precisou chegar a algumas mortes, infelizmente, para começar a receber, então, a atenção necessária. É isso, Adena. Quando a gente olha para essa, essa situação com bom senso, a gente deixa de lado essa preocupação de, com essa narrativa de que o governo Bolsonaro foi só ódio e destruição e o novo governo é puro amor. Né? É muito importante lembrar isso. O atual governo já esteve no poder antes por 16 anos. Vai ver que tudo era paraíso durante esses 16 anos. Foram só nos quatro anos do governo Bolsonaro que o mal dominou a Amazônia. Olha, não é bem isso. Em 2013, no governo Dilma Rousseff, foi aprovada uma medida provisória que tratava de seguro agrícola. Aí um deputado do PT incluiu uma emenda nessa medida provisória. Uma emenda que não tinha nada a ver com seguro agrícola. Ela tratava da compra de ouro. E ela dizia o seguinte, se você está comprando um ouro de alguém, basta você perguntar... Esse ouro foi extraído de forma legal? Se o vendedor disser foi sim, está tudo bem. Pode continuar com a, tua, com a sua transação. É, muita gente diz que essa lei foi que deu um grande estímulo ao garimpo ilegal porque tirou do comprador de ouro a responsabilidade por verificar realmente se aquele ouro tinha uma, uma procedência legítima. Né? É uma lógica que pode funcionar em algum país do planeta, evidentemente esse planeta não é o Brasil. E aí é curioso que essa emenda tenha sido proposta por um deputado do PT no governo do PT. E aí essa história do Yanomani talvez fique um pouco mais clara quando a gente tem essa informação. Né? Talvez fique um pouco mais clara o uso ideológico de indígenas e de questões ambientais como cortina de fumaça para interesses que às vezes não são muito aparentes.